Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den gefleckten Schützenfisch vor. Er ist als Zierfisch nicht sehr verbreitet und soll daher auch nicht sehr häufig in Aquariumgeschäften zu finden sein. Er gilt als ein nur für erfahrene Aquarianer geeigneter Fisch, da er sehr groß werden kann, besondere Ansprüche an die Aquariumgestaltung hat und vorzugsweise in Brackwasser lebt. Der wissenschaftliche Name für den gefleckten Schützenfisch lautet Toxotis chatharius. Er gehört zur Ordnung der Barschartigen und zur Familie der Schützenfische. Er soll aus Südasien und Ozeanien stammen und von Indien über Sri Lanka und Neuguinea bis nach Nordaustralien vorkommen. Er lebt dort hauptsächlich an mit Mangroven bewachsenen Küsten und in Flussmündungen in recht flachem Brackwasser, kann aber auch im Süßwasserbereich der Flüsse und in Seewasser angetroffen werden. In seinem Verbreitungsgebiet herrscht meist tropisches Klima. Allerdings können durch die Tiden starke Schwankungen der Wassertemperatur und des Salzgehaltes auftreten, was eine hohe Anpassungsfähigkeit des gefleckten Schützenfisches erfordert. Der gefleckte Schützenfisch soll in der Regel eine Länge von 25 cm erreichen, aber auch bis zu 40 cm groß werden können. Die Grundfarbe des länglichen und seitlich abgeflachten Körpers kann gelblich, graugelb oder silbriggrau sein, auf der oberen Hälfte der Seiten befinden sich unterschiedlich große dunkle Flecken. Die Rückenflossen weisen ebenfalls Flecken auf und die Afterflosse hat einen dunklen Rand. Bei guter Haltung soll der gefleckte Schützenfisch im Aquarium bis zu zwölf Jahre alt werden können. Wie anfangs schon erwähnt, sind die Haltungsbedingungen für den gefleckten Schützenfisch recht anspruchsvoll, was ihn aber für erfahrene Aquarianer besonders interessant machen kann. Außerdem fällt er durch sein ungewöhnliches Jagdverhalten auf, das man bei der richtigen Einrichtung des Aquariums auch beobachten kann. Die Zucht des gefleckten Schützenfisches im Aquarium ist laut den meisten Quellen bisher nur selten gelungen. Anscheinend weiß man bisher auch nur wenig über sein Laichverhalten. Um ihr Überleben zu sichern, sollen Schützenfische im Allgemeinen sehr fruchtbar sein und zwischen 20.000 und 150.000 Eier bei einem Laichvorgang ablegen. Dies soll vorzugsweise in der Regenzeit sowohl im Brackwasser als auch im Süßwasser geschehen. Die meisten der hier im Handel erhältlichen gefleckten Schützenfische sollen Wildfänge sein. Da der gefleckte Schützenfisch wie gesagt überwiegend aus tropischem Klima stammt, mag er es gerne warm. Ideal sollen Wassertemperaturen zwischen 25 und 29 Grad Celsius sein. Der pH-Wert des Wassers sollte laut den meisten Quellen zwischen 6,5 und 7,8 liegen, und für den GH werden Werte zwischen 8 und 25 genannt. Der gefleckte Schützenfisch kann zwar auch im Süß- und Seewasser leben, die meisten Quellen empfehlen aber eine Haltung im Brackwasser bei einem Salzgehalt zwischen 1,005 bis 1,012. In den flachen Heimatgewässern des gefleckten Schützenfisches gibt es meist nur ein begrenztes Nahrungsangebot, weswegen es untereinander zu Konkurrenzverhalten kommen kann. Es wird deshalb dazu geraten, gefleckte Schützenfische nur in kleinen Gruppen zu halten. Als Mindestgröße für das Aquarium wird in den meisten Quellen ein Becken mit 2 Meter Kantenlänge und 600 Litern Inhalt angegeben. Um den natürlichen Lebensraum des gefleckten Schützenfisches nachzustellen, sollte das Aquarium aber nur zu einem Drittel mit Wasser gefüllt werden. Unter Wasser braucht der gefleckte Schützenfisch viel freien Schwimmraum und nur wenig Bepflanzung, Dafür aber ausreichend Wurzelverstecke, in die er sich zurückziehen kann. Die Wurzeln sollten dann möglichst aus dem Wasser ragen und zusammen mit herabhängenden Pflanzen Landeplätze für Beuteinsekten bilden. Da der gefleckte Schützenfisch sehr gut springen kann, muss das Aquarium abgedeckt sein. Der gefleckte Schützenfisch gilt gegenüber anderen Fischen als friedlich, trotzdem wird in den meisten Quellen die Haltung im Artaquarium empfohlen. In der Natur soll sich der gefleckte Schützenfisch hauptsächlich von ins Wasser gefallenen Insekten ernähren. Um sein Nahrungsangebot zu erweitern, bedient er sich einer speziellen Jagdtechnik. Er lauert dafür meist knapp unter der Wasseroberfläche, um auf Blättern und Ästen sitzende Insekten mit einem Wasserstrahl abzuschießen. Diese fallen dann ins Wasser und können gefressen werden. Oder er springt aus dem Wasser heraus und schnappt sich seine Beute. Diese Verhaltensweisen soll er auch im Aquarium zeigen, wenn das Becken artgerecht eingerichtet wird. Der Zoofachhandel bietet dafür entsprechende Futterinsekten, die man dann im abgedeckten Aquarium herumfliegen oder auf den Wurzeln krabbeln lassen kann. Der gefleckte Schützenfisch soll aber auch anderes Lebenfutter und Frostfutter annehmen. Je abwechslungsreicher das Futter ist, umso besser. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. 
Falls du dir eine Gruppe gefleckte Schützenfische für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch bitte mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, bis bald und danke fürs Zuschauen.